baru pulang ya dari S2 gitu dan kebetulan saya merasa bahwa uh, saya kan menemukan kalau anak milenial dan saya merasa bahwa lapangan pekerjaan sekarang itu salah satu juga baik karena banyaknya permainan orang dalam apa solusi terbaik yang mas Indra kasih masih mau ngamar kerja jadi pengusaha aja ya oh ya udah jadi pengusaha aja ya belum saya ikut orang menciptakan pelabuhan pekerjaan Kalian tuh paham gak sih bahwa anak presiden itu juga susah nyari kerjaan? Aku udah bilang, aku bilang aku juga mau pekerjaan. Kalian itu paham gak sih? Betapa susahnya aku tuh ya nyari kerjaan beneran loh susah banget. Sekarang kan kita bisa lihat di sosmed itu di TV tiap hari orang ngantri untuk nyari kerjaan. Saking susahnya anak-anak presiden itu sampai dicariin kerjaan sama bapak-bapaknya. Lah ya mereka enak ada bapak-bapaknya ada yang bapaknya masih jadi presiden laku. Udah apa? Aku mau mesti ngapain? Apa? Meneruskan meneruskan kekuasaan bapakku. Oh, bapakku aja nggak berhasil memperpanjang kekuasaannya. Anak Gen Z hari ini itu mau ngelamar kerjaan, hmm. dipotong dengan orang yang punya koneksi ordal, orang dalam, ordal. Hmm. Ya sanksi sosialnya ada, Pak. Sampai kapan pun apakah itu mengobati rasa sakit hati orang hmm. yang ngantri sekian banyak ini, ya, anak Gen Z, Pak Nitya. Ya. Di saat yang sama, dia dituntut orang tuanya untuk segera lulus sekolah, segera lulus kuliah, bayarnya hmm. mahal, segala macam, segala macam. Padahal pada saat setelah lulus, juga nggak clear juga, gimana nih dia mau natap masa depan itu, mau kerja apa, segala yeah. macam. Mayoritas gensi hmm. seperti itu. Artinya, generasi ini menghadapi ketidakpastian yang luar biasa. Di tengah situasi geopolitik global yang hari ini terjadi, lapangan kerja semakin ya kompetitif, apalagi Mas Gibran yang mewakili anak muda harusnya Mas Gibran itu yang paling bisa menjawab itu karena yang memang benar-benar anak muda harusnya saya harapan saya secara ideal harusnya bisa menjawab karena harusnya paling merasakan saya nggak ngerti apakah Mas Gibran pernah nggak merasakan seperti anak-anak muda Mas Gibran itu anak muda itu dan apapun itu secara biologis ini biologis saja ya. yang tohir dulu lah hmm. Mas Gibran adalah seorang anak muda hmm. bagaimanapun di dalam pilpres kali ini Mas Gibran lah yang secara biologis usianya paling muda hmm. maka saya mengharapkan agar Mas Gibran betul-betul bisa banyak berkomunikasi hmm. banyak bertukar pikiran banyak membuktikan hmm. bahwa anak muda itu bukan sekedar persoalan usia bukan sekedar persoalan etalase dipajang karena siapa keluarganya Bukan masalah karena siapa kelompok di sekitarnya, tapi karena dia sendiri. Saya sangat berharap bahwa Mas Gibran bisa dan punya keinginan untuk membuktikan itu. Selamat pagi. Sudah sarapan semua? Sudah sarapan ya? Sudah semua? Anak-anak dijaga ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang bawa anak-anak. masalahnya mau masalah stunting masalah palestina masalah segala macam jawabannya cuma satu makan entah itu food estate entah itu makan siang gratis entah itu susu gratis ya kan
aku baca itu visinya mencipta menuju transformasi menuju Indonesia emas 2045 Wow semua solusinya makan masa Setelah saya ini udah berpolitik 30 tahun sudah pernah jadi pimpinan DPR tahun eh, 98 umur saya masih 27 saya sudah jadi jubir di MPR di sidang istimewa MPR ya kan habis itu bikin partai ya. jadi pimpinan dewan dan sebagainya Masa orang yang sudah meniti karir 30 tahun dalam politik Gara-gara orang seperti saya tidak dikasih jalan Akhirnya Gibran yang tapi ya, ya. <laughs> tahun gitu kan kalah sama Sama orang baru 2 tahun jadi wali kota <laughs> Gak ya. adil, gak netang Gak 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 adil, gak netang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi di channel Nafas Pembaruan Para pemirsa Menanggapi tentang Cawapres Gibran Raka Buming Raka Bisa melenggang maju sebagai wali kota dan Cawapres Adalah karena privilege yang dimilikinya Sebelumnya pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi atau MK tentang batas usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden. Seperti diketahui sebelumnya, Ketua MK Anwar Usman membacakan putusan di ruang sidang pleno MK. Dalam putusan itu, seseorang dengan usia di bawah 40 tahun sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu dapat mendaftarkan diri sebagai bakal capres dan bakal cawapres. Vivitri Susanti menduga putusan MK secara khusus ditujukan untuk wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka, anak sulung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sekaligus keponakan dari Ketua MK Anwar Usman. Biasanya MK itu lebih ketat kalau menilai legal standing orang untuk memohonkan sesuatu. Kadang-kadang orang yang tidak ada di DPR saja kalau menyoal undang-undang pemilu itu biasanya langsung tidak bisa diterima. Kok ini seseorang yang cuma pengagum Gibran saja bisa diterima? Kata Bivitri Susanti dalam acara Satu Meja Kompas TV. Kalau kita katakan politik adalah perang, tapi memang perang pun ada rule of the game-nya. Nah, menurut saya rule of the game ini yang sudah mulai teracak-acak oleh perilaku yang haus kekuasaan, ucap Bivitri Susanti. Bivitri Susanti mengatakan, walaupun Gibran Raka Bumi Raka mendapat privilege yang dimilikinya, tapi ini ada kekeliruan dalam anggapan tentang putusan MK membuka jalan untuk anak muda ke dunia politik. Para pemirsa, berkaitan dengan ini, Medsos pun ikut meramekannya. Salah satunya adalah Inaya Wahid, Putri Bungsu Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid, alias Gus Dur, disinyalir sindir Gibran Raka Buming Raka. Sindiran Inaya Wahid, Putri Gus Dur itu terhadap Gibran Raka Buming Raka disampaikan lewat materi stand up yang dibawakannya. Premis Inayah Wahid menyebut soal sulitnya mencari kerja di Indonesia begitu susahnya, kata Putri Gus Dur itu. Sampai-sampai anak presiden yang diduga Gibran Raka Buming Raka harus dicarikan kerja oleh ayahnya. Betapa susahnya, aku tuh ya nyari kerjaan beneran susah banget, kata Inaya pada bagian setup materinya. Dia mengatakan hal itu bisa terlihat di media sosial dan televisi, bagaimana banyak orang rela antri untuk cari kerja. Pada bagian punchline, Inaya mengatakan betapa susahnya lapangan pekerjaan sampai presiden turun tangan cari kerjaan buat anaknya. Dan saking susahnya anak-anak presiden sampai dicariin kerjaan sama bapak-bapaknya, katanya yang langsung disambut tawa oleh penonton. Unggahan tersebut rupanya memantik respon dan komentar warganet bahkan ada dari mereka yang ikut melontarkan sindiran tersebut. Komentar lain yang menyangkut kalangan anak muda milenial dan gen Z datang dari Aryo Seno. Aryo Seno Bagas Koro, tim pemenangan nasional Gajar Mahfud yang belakangan ini menjadi perhatian publik karena kerap tampil di berbagai podcast yang membicarakan politik nasional dan anak muda milenial dan gen Z. Politikus muda PDIP ini memiliki ciri khas menggunakan sarung tangan hitam di tangan kirinya 
Selain itu, ia juga sering dikaitkan dengan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep terkait gaya pidatonya. Arya Seno adalah kerap muncul sebagai jubir dari kalangan anak muda milenial dan Gen Z. Bagai juru bicara dari kalangan anak muda seolah menjadi etalase politik di gelaran pemilu 2024. Sebenarnya, masing-masing koalisi memiliki jubir milenial dan Gen Z, tak terkecuali Paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang juga punya juru kampanye nasional yaitu Aryo Seno Bagaskoro yang masih berusia 21 tahun asal Surabaya. Seno masuk daftar Jurkamnas bersama Putra Ganjar Pranowo Alam Ganjar. Seno masih berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Airlangga, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Ia mengatakan amanah sebagai Jurkamnas Ganjar Pranowo merupakan suatu kehormatan. Baginya hal tersebut menjadi ruang kesempatan bagi generasi milenial dan Gen Z seperti dirinya dalam berpolitik. Namun bagi Seno, kehadiran kaum muda jangan hanya dijadikan komoditas politik, harus ada ide dan gagasan menuju Indonesia lebih baik. Dalam hal ini, Seno mengomentari masalah pekerjaan anak-anak Gen Z. Seno memberikan gambaran bahwa hari ini anak-anak Gen Z mau melamar pekerjaan dipotong dengan orang-orang yang mempunyai koneksi orang dalam. Ini sebenarnya ada sanksi sosialnya, padahal mereka dituntut orang tuanya untuk supaya segera lulus sekolah, tapi setelah lulus juga masih belum clear juga untuk menatap masa depannya. Menurut Seno, disinilah Mas Gibran harusnya paling mewakili anak-anak muda dan harusnya juga yang paling bisa menjawab hal ini. Kalau Mas Gibran benar bisa merasakan pernah menjadi anak-anak muda yang pada umumnya, Harusnya Mas Gibran bisa menjawab permasalahan-permasalahan anak-anak muda ini Karena anak muda itu bukan sekedar usia, bukan sekedar etalase yang dipajang Bukan karena siapa-siapa, tapi karena dirinya sendiri ungkap Seno Kalau Mas Gibran benar bisa merasakan pernah menjadi anak-anak muda seperti pada umumnya Harusnya bisa menjawab permasalahan-permasalahan anak-anak muda ini Karena anak-anak muda itu bukan sekedar usia, bukan sekedar etalase yang dipajang, bukan karena siapa-siapa, tapi karena dirinya sendiri ungkap Seno.